Hello students, have a fantastic day. I am very happy to meet you in this session. Uh, in our previous class, we have learned uh, about model axillaries, how to use can, good, in what sense we are using in our uh, uh, spoken and written. Uh, today we are going to learn preposition. Already we have learned this preposition. Uh, preposition means uh, preposition uh, of the noun it take uh, preposition of the noun and it convey the relationship between the nouns rendu noun kadaila varum vanda and rendu noun kadaile or relationship uruvakkaradha in the uh, preposition relationship appadina eng eppadina ipo the cat is under the table idra vandu what are, what are the nouns appadina pathina cat and the table இதில் வந்து இந்த கேட்டுக்கும் டேபிளுக்கு இடையில் ரிலேஷன்ஷிப் உருவாக்குது எங்கே இருக்குது இந்த பூனை அப்படின்னு அந்த பொசிஷனை அது காட்டுது பொசிஷனை எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தட் இஸ் கால்டு ப்ரிப்போ சிசன் இந்த ப்ரிப்போசிசன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இட் ஹாவ் த்ரீ டைப்ஸ் ஒன் ஒன்று வந்து டைம் ப்ரிப்போசிசன் இன்னொன்று பொசிஷன் ப்ரிப்போசிசன் இன்னொன்று வந்து பிளேஸ் ப்ரிப்போசிசன் ஒன்று வந்து டைமை ஷோ பண்ணும் இன்னொன்று வந்து பொசிஷன் இந்த அஞ்சார் நியா அப்படின்னா அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா பிளேஸ் எந்த பிளேஸில் அப்படிங்கிறத இதை காட்டும் அப்போ வி ஹாவ் த்ரீ டைப்ஸ் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷனை இட் இட் இஸ் த ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் த நவுன் எப்பயுமே ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நவுனுக்கு இடையிலான ரிலேஷன்ஷிப்பை இது உருவாக்கு அதே தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ப்ரிப்போசிஷன் இந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் அ வேர்டு ஃப்ரேஸ் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் வேர்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஃப்ரேஸாகவும் இருக்கலாம் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் லேர்ன்டு ஃப்ரேஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் டஸ் நாட் கிவ்ஸ் த கம்ப்ளீட் சென்ஸ் ஆஃப் மீனிங் இது ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கோன்னா அதில் வந்து சப்ஜெக்டும் ப்ரிடிகேட்டும் இருக்கும் அதை தான் நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நம்மளால சப்ஜெக்ட் பிடிக்கேட்டுன்னு தனியாக பிரிக்க முடியாதது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இட்டு நெவர் கன்வே த கம்ப்ளீட் சென்ஸ் ஆஃப் மீனிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃப்ரேஸுன்னு சொல்லுவோம் அதில் நிறையா வேர்ட்ஸ் இருக்கலாம் மோர் தென் ஒன் வேர்டு இருந்தாலும் நம்ம அதைய ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு சில ஃப்ரேஸில் ஒரு சில வேர்டு கூட வந்து நம்மளுக்கு அதைய அந்த வேர்டு கூட மட்டும்தான் அந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம லேட்டர் வி வில் சி டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் டைம் பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டைம் ப்ரிப்போசிஷன் இன்க்ளூட் அட் எஸ் நம்ம வந்து இந்த டைமை மென்ஷன் பண்ணுற ப்ரிப்போசிஷன் செய்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட் ஆன் இன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டரை வந்து நம்மளுக்கு கன்ஜங்ஷனாக இல்லை ப்ரிப்போசிஷனானு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர்ங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ரிப்போசிஷன் தே ஆர் யூஸ்டு டு ஹெல்ப் இண்டிகேட் வென் சம்திங் ஹேப்பன் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் வில் ஹேப்பன் இட் கேன் கெட் எ லிட்டில் கன்ஃபியூசிங் தோ எ மெனி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்போசிஷன் கேன் பி யூஸ்ட் எஸ் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு நிறையா கன்ஃபியூசன்ஸ் வரும் அட் வருமா இன் வருமா ஆன் வருமா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இது வந்து நிறைய கன்ஃபியூசன்ஸை இருவாக்கு அப்போ ஹவு கேன் வி ரெக்டிஃபை திஸ் கன்ஃபியூசன் அப்படின்னா we need to read learn more grammar books நம்ம அப்படி தெரிஞ்சிக்கிறதுனால மட்டும்தான் இதில் நம்ம தெளிவாக முடியும் ஹியர் தே கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது மாதிரி நம்ம நிறைய எழுதுவப்போ நம்ம நிறைய வி கேன் டூ மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ வி வி வில் கேர்ஃபுல்லி லேர்ன் திஸ் ப்ரிப்போசன்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ஆர் இன் போல்டு ஃபார் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நல்லா போல்டு லெட்டரில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஐ வாஸ் பார்ன் ஆன் ஜூலை ஃபோர்த் நைன்டீன் எஸ் இந்த மந்த்து கேப் அதாவது யூஸ்வலி நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிய டேஸ் வரப்போ மண்டே சண்டே இதெல்லாம் வரப்ப முன்னாடி ஆன் தான் வரும் அதே மாதிரி நம்ம மந்த் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம இன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது மந்த்து மட்டும் வந்துச்சுன்னா ஓகே இன் ஜனவரி இன் மே அப்படின்னு அது மட்டும் தான் ஆனால் அதை தொடர்ந்து டேட் இயர் கூட வந்துச்சுன்னா நம்ம ஆன் தான் நம்ம சொல்லணும் 
ஐ வாஸ் பார்ன் இன் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஒரு இயரை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறப்ப அதுக்கு முன்னாடி இன் தான் வரும் எக்ஸாக்டாக நம்ம ஒரு டைமை மென்ஷன் பண்ணால் அங்கே அட் அட் டூ ஓ கிளாக் அட் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஏஎம் ஐ வாஸ் பார்ன் டூ மினிட்ஸ் டேஸ் மை ட்வின் பிரதர் பிஃபோர் முன்னாடி ஆஃப்டர்னா பின்னாடி ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஜான் இன் நைன்டி இயர் வந்ததுன்னா அது எஸ் இயர் தேக்கு தனியாக நம்ம மந்த் மட்டும் வரப்ப இன் அந்த மந்த்து கூட டே டு உயரும் வரப்ப ஆண் வரும் ஈஸ்டர் ஃபால்ஸ் இன் ஸ்ப்ரிங் ஈச் இயர் எஸ் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம் அப்படின்னு சீசன்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தா ஓகே அட் ஆன் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் இன் வின்டர் இன் ஸ்ப்ரிங் ஓகே அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இன் சம்மர் ஓகே இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அக்கர்ட் இன் தி டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி இயர் சென்ச்சுரிக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம இன் அப் தான் யூஸ் பண்ணணும் வி ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன் த மார்னிங் இன் த ஈவினிங் ஓகே அப்போ இந்த டைமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறப்ப நம்ம இன் யூஸ் பண்ணணும் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பை யூஸிங் கரெக்ட் ப்ரிப்போசிஷன் ஐ கோ டு ஸ்கூல் அப்போ டேஸ் வந்து டேஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஒரு ஆன் கிறிஸ்மஸ் இஸ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் மட்டும் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே டேட் வந்திருக்குது ஆன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பை மீ அ ப்ரெசன்ட் டேஸ் மை பர்த்டே பிஃபோர் மை பர்த்டே ஃபேமிலிஸ் ஆஃபன் ஆர்கியூ டேஸ் கிறிஸ்மஸ் டைம் பிஃபோர் கிறிஸ்மஸ் டைம் ஓகே இது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருக்குது இல்லைன்னா அட் கிறிஸ்மஸ் டைம் இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஐ ஒர்க் ஃபாஸ்டர் அட் நைட் ஹார் ஷிஃப்ட் ஃபினிஷ்டு இங்கே வந்து செவன் பிஎம் அப்படிங்கிற இட் இஸ் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ வி நீட் டு யூஸ் அட் ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இதில் கொடுத்துருக்குற ஹவு டு யூஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஃபார் டைம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரீட் பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு இதில் இருக்கிற அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட்டு ஹியர் தே ஹேவ் கிவன் லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட்டு இது கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று நம்ம இதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிக்க நம்மளுக்கு ஹையர் கிளாஸ் வர்றப்போ ஏர் ஸ்பாட்டிங்க்கு இது யூஸ் ஆகும் ஒர்க் ஹார்ட் லீஸ்ட் யூ வில் ஃபெயில் ஒர்க் ஹார்ட் லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஃபெயில் இது தான் வில்லுக்கு பதிலாக ஷுட்டு வரணும் ஏன்னா லீஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஷுட்டு தான் வரும் ஐ நோ டு குக்கில் ஐ நோ நோ ஹவு டு குக் பிஃபோர் யூஸிங் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிக்கு முன்னாடியே யூஸ் ஹவ் வாட் வென் ஆஃப்டர் த வேர்ட் நோ வந்து இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணணும் யூ வில் நெவர் சி எ மேன் லைக் ஹி அப்போ யூ வில் நெவர் சி எ மேன் லைக் ஹிம் ஓகே இங்கே ஹிம் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் தான் வரும் இந்த சார் இந்த ப்ரொனவுன் தான் வரும் இந்த ஹி சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் வராது ஓகே த ப்ரொனவுன் டேக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கேஸ் ஆஃப்டர் லைக் ஆர் அன்லைக் ஓகே இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அப்போ இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் அப்போ அது வராது ஹிம் ஹ அது தான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே எஸ் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் லேர்ன் த போயம் ஃபைவ் ஓ ஒர்க் நைட் ஓகே இதில் நாம் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் த புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் லிட்டரி அப்ரிஷியேஷன் எஸ் இதில் நம்ம கண்டிப்பாக ரைட் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் எபோ பயிட்டிக் லைன் கண்டிப்பாக நம்ம ரைமிங் ஸ்கீம் நம்மளுக்கு எழுதுறக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்ப் ஹெல்ப் இன் பிகின் அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரொனவுன்சேஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ இது ஏ ஏ பி பி அப்போ இந்த ஃபோர் லைன்ஸினுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா ஏ ஏ பிபி டு ஷூட் ஏ கெயின் ஐ கான் பேட் தேர்ட் மை டெய்ல் இஸ் டவுன் மை இயர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாட் ஐ எம் ஐ எம் ட்ரெம்பிளிங் ஹியர் அவுட் சைடு த டோ ஓ டோன்ட் யூ லவ் மீ எனி மோ ரைட் தி ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தான் அப்போ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது த சேம் ப்ரொனவுன்சேஷன் ஏன் இந்த ரைமிங் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போயமில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அதைய ரிதமிக்காக சிங் பண்ணுறதுக்காக தான் பாடி பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த ரைமிங் ஸ்கீம் இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்போ இதில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்னா தட் ஃப்ளாட் டோர் எனிமோ 
இதனுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னா எதா சேம் ஏஏ பிபி இஸ் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஃபார் திஸ் போயம் ஹியர் தே கிவ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மேட்ச் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த போயம் ஹாக் பெனவரு டாக் இஸ் டு டு எல் ஹெல்ப் கிராண்ட் ஹேண்ட் கவுச் க்ரௌச் நைட் ஃப்ரைட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எஸ் இந்த போயமுக்கால் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் வந்து அது ஒரு இமேஜினேஷன் வந்து நம்மளால் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எப்படி தமிழில் வந்து அணிகளெல்லாம் இருக்குதோ அணி அப்படிங்கிறதானாவே என்னது நகைன்னு அர்த்தம் அது வந்து நம்மளுக்கு அழகு சேர்க்குறது அதே மாதிரி தான் இதில் தமிழ்லையாகட்டும் இங்கிலீஷ்லையாகட்டும் இந்த இலக்கணமெல்லாம் நம்மளுக்கு அழகு சேர்க்குறது அதே மாதிரி தான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் அது இல்லைன்னா அந்த போயம் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ப்ரோஸ் மாதிரி ஒரு எஸ்ஏ மாதிரி போயிடும் சரியா அப்போ என்னென்ன மாதிரியான நம்ம இப்போ தமிழில் எப்படி உருவகாணி உவமேயம் அந்த மாதிரி நிறைய அணிவகைகள் எல்லாம் இருக்குது அது இன்னும் நிறையா பொயட்டிக் டிவைஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் நிறைய இருக்குது அதான் நம்ம இன்றைக்கி இதில் எந்த போயமில் என்னென்ன பொயட்டிக் டிவைசஸ் இருந்துச்சு பொயட்டிக் டிவைஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான் எதாவது மாற்றி கேட்டால் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு பர்சானிஃபிகேஷன் எஸ் பர்சானிஃபிகேஷன் இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் விச் எ திங்க் அன் ஐடியா ஆர் அன் அனிமல் இஸ் கிவன் எ ஹுமன் ஆட்டிபியூட் எஸ் பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ் அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அதை அதை வந்து ஒரு ஹியூமனுடைய குவாலிட்டிஸ் கூட ஒப்பிட்டு சொல்கிறது இப்போ சூரியன் நிலாவெல்லாம் நம்ம இப்போ கவிதைகளில் பார்க்குறப்போ சொல்லுவாங்க சூரியன் வந்து பேசின மாதிரி மூன் கிட்ட பேசின மாதிரி அதுக்கு மூன் பதில் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனை தான் நிஜத்தில் நடக்காது அப்போ இந்த நிலாவுக்கு வந்து ஒரு ஷீ அப்படின்னு சூரியனை வந்து ஹீ அப்படின்னு சொல்லி நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை வந்து இந்த மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸ் மேலே ஏற்றி சொல்கிறது தான் என்னென்னா பர்சானிஃபிகேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா எஸ் த சன் ஸ்மைல் டவுன் அப்பான் தம் சன் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மைல் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த ஸ்மைலிங் குவாலிட்டி வந்து ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறது தான் அப்போ அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கினுடைய குவாலிட்டியை அது மாதிரி அது நான் இந்த நான் லிவிங் திங்ஸ் மேலே நம்ம ஏற்றி சொல்கிறது என்னென்னா பர்சானிஃபிகேஷன் ஜஸ்டிஸ் இஸ் பிளைண்ட் ஜஸ்டிங் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னது வி கான் சி இட் இஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் வந்து ஹியூமன் பிளைண்டுங்கிறது ஹியூமனுக்கு இருக்கிற ஒரு குவாலிட்டி அது கூட கம்பேர் பண்ணி அது ஒரு உயிருள்ள மனிதனுடைய தன்மையோட மனிதன் மாதிரி அதைய வந்து சொல்கிறது தான் என்னென்னா பர்சானிஃபிகேஷன் த விண்ட் எல்லாமே அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா மூன் பிளேடு ஹைட் அண்ட் சீக் வித் த கிளவுட்ஸ் அது ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாட போகுதா அது ஒரு கற்பனை அப்போ தான் வந்து அந்த போயமோ கவிதையோ ரொம்ப அழகாகவும் ரசிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குதுங்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக இந்த பொயட்டிக் டிவைஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த போட் டான்ஸ்டு இந்த படில் த ஃப்ளவர் நாடட் த ஹெட் இதெல்லாம் பூ தலையாட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை த தண்டர் கிரம்பிள்டு த லைட்டனிங் டான்ஸ்டு த அயன் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டெத் பாப்கார்ன் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் த பவுல் ஓகே இது மாதிரி நம்ம உயிர் அற்ற பொருட்களையோ இல்லைன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இது மா இதுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கினுடைய குவாலிட்டிஸை கொடுத்து நம்ம சொல்கிறது தான் பர்சானிஃபிகேஷன் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால்டு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆர் பொயட்டிக் டிவைசஸ் வாட் இஸ் பீயிங் பர்சானிஃபைடு இன் த சென்டென்ஸ் த ஃபுல் மூ மூன் பீப்பிடு த்ரூ தி பார்ஷியல் க்ளவுட்ஸ் இதில் அதே நம்ம சொல்லியிருக்கிற மூணை வந்து மனிதன் மாதிரி பீப்பிடுன்னா குயிக் லுக் கொடுக்கறது எட்டி பார்க்குறதுன்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி அது எட்டி பார்த்ததா நம்ம சொல்கிறது தான் இது பர்சானிஃபிகேஷன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பர்சானிஃபிகேஷன் இதில் எது பர்சானிஃபிகேஷன் த சாக்லேட் ஸ்மெல் லைக் அ டெலிசியஸ் கேக் த சாக்லேட் ஸ்மெல் டெலிசியஸ் The delicious smell of chocolate invited me to eat them. I tempt a tempt of delicious chocolate. So, this is a personification. This is a quality of the quality of the quality. The chocolate uh, smells like delicious cake. 
அப்ப இது ரெண்டுமே இதுல இது மனிதனுடைய குவாலிட்டி எல்லாம் இல்லை இது சரியா இந்த சாக்லேட் ஸ்மெல் டெலிசியஸ் ஸ்மெல்னா இங்கதான் வரும் சரியா நவ் ஸ்மெல் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதப்ப இந்த பி இஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த டெலிசியஸ் ஸ்மெல் ஆஃப் சாக்லேட் இன்வைட்டட் மீ டு ஈட் தம் இப்போ இதை நல்லா யோசிச்சு பாரு எல்லாத்தையுமே நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம குடிக்கணும் இப்போ பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத அடுத்த இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம போயமில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று முன்னாடியே நம்ம இந்த போயம் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணிக்கிறா ஒரு டாக் வந்து பயந்துட்டு எப்படி அதனுடைய ஓனர்ஸ் கிட்ட உள்ள வீட்டுக்குள்ள போறக்கு கேக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இதுல ஆஹ் பாத்திருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த கிராமர் எக்ஸசைஸும் நம்ம பாத்திருக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பாக்கலாம்னா ஏதோ ஒரு ரைட்டிங் ஸ்கில் எஸ் இந்த டெவலப் த ஃபாலோயிங் ஹின்ஸ் லாஸ்ட் டைமே நம்ம பார்த்தோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நேரத்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த உட்கட்டங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி நம்ம இதையை பார்க்கலாம் சரியா எப்படி எப்படி நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் எ உட் கட்ட கட்டிங் வுட் ட்ராப் தீஸ் ஆக்ஸ் இன் த பாண்ட் ஸ்டார்டட் வீப்பிங் ஆஞ்சோல் அப்பியர்ட் ஆஸ்க் த வாட் த மேட்டர் வாஸ் ப்ராட் அ கோல்டன் ஆக்ஸ் ஃப்ரம் த பாண்ட் உட் கட்ட டிட் நாட் அக்செப்ட் ப்ராட் அ சில்வர் ஆக்ஸ் நாட் அக்செப்ட் ப்ராட் அ அயன் ஆக்ஸ் அக்செப்டட் ப்ளீஸ்ட் வித் ஹானஸ்ட் ஹானஸ்டி ஆஃபர்ட் ஆல் த ஆக்சஸ் டு ஹிம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ டைம்ஸ் வி நீட் டு ரீடு த ஹின்ஸ் ஹின்ஸை நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆஃப்டர் வி நீட் டு ஸ்டார்ட் டு ரைட் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு வி நீட் டு கிவ் டைட்டில் ஒன்று நம்ம கொடுக்கணும் ஏ வுட் கட்டர் அண்டு த ஆஞ்சல் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஹானஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட்டு பாலிசி இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வீல் ஸ்டார்ட் ஏ உட் கட்டார் இப்போ நம்ம ஸ்டோரியெல்லாம் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிற இந்த ஹின்ஸை வச்சு நம்ம எவ்வளோ பேஜஸ் வேணாலும் நம்ம இந்த ஸ்டோரி இடையில வந்து நம்மளுடைய இமேஜினேஷன் ஸ்டோரிக்கு ரிலேட்டடான இமேஜினேஷனை நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏ உட் கட்டார் அப்போ என்ன நம்ம ஸ்டோரியெல்லாம் என்ன ஹவு கேன் வி ஸ்டார்ட் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஏ உட் கட்டார் லிவ்ட் இன் த வில்லேஜ் ஓகே ஒன் டே ஆனால் நம்ம ஸ்டோரி எப்படி வாட் டென்ஸ் வி நீட் டு யூஸ் வி யூஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒன் டே த வுட் கட்டர் வென் டு த ஃபாரஸ்ட் டு கட் த வுட் த்ரூ அவுட் த டே ஹி கட் த ட்ரீ டு கலெக்ட் த வுட் அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் At last he dropped his axe in the pond. He இப்ப அப்ப ஸ்டார்டிங் வீப்பிங்க்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா ஹி ட்ரைட் எ லாட் டு கெட் த ஆக்ஸ் ஹி கெட் இட் டவுன் த வார் லேக் அண்ட் ஹி சர்ச்சுடு த ஆக்ஸ் பட் ஹி டிடென்ட் கெட் த ஆக்ஸ் ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் வீப்பிங் ஆஞ்சல் அட் த டைம் என் ஆஞ்சல் அப்பியர்ட் எ பியூட்டிஃபுல் ஆஞ்சல் அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டேட் பண்ணிக்கலாம் எ பியூட்டிஃபுல் ஆஞ்சல் அப்பியர்டு ஆஸ்கடு வாட் த மேட்டர் வாஸ் த ஆஞ்சல் ஆஸ்கடு த உட் கட்ட வாட் த மேட்டர் வாஸ் தென் ஹி கெட் இன் டு த வாட்டர் அண்ட் ப்ராட் அ கோல்டன் ஆக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன சென்டென்ஸாக என்ன பண்ணணும்னா இதை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் ஒரு டைம் டெவலப் பண்ணி திரும்ப படித்து பார்த்தா நம்மளுக்கு இன்னும் நிறையா இமேஜினேஷனெல்லாம் வரப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதைய நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் இது இந்த மாதிரி தான் வி நீட் டு ஸ்டார்ட் த ஹின்ஸ் ஓகே ஒரு ஹின்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிஸ் அதே மாதிரி தான் இதில் ரெண்டு போட்டி வச்சுச்சு இதெல்லாம் நம்மளுடைய கட் பண்ணதா ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிச்சு அதுக்கு யாராவது ஒரு ஜட்ஜு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த எசன்ஸ் வாட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படிங்கிறத நம்ம மாற்றிடக்கூடாது அதுதான் டெவலப்பிங் த ஹின்ஸ் ஓகே 
இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம வி நீட் டு டெவலப் த ரைட்டிங் ஸ்கில் இதெல்லாம் நம்ம அதே மாதிரி சிலபல்ஸ் இந்த சிலபல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி ஹியர் தே கிவன் வேர்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பழகணும் சரி எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஸ்கூல் காலேஜ் இங்கிலீஷ் ஃபண்டமெண்டலி ஃப்ரெண்ட் டீச்சர் சமல்டேனியஸ்லி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் ஓகே ரெஃபர் த டிக்ஷனரி இல்லைனா யூ கோ டு த சர்ச் இன் த கூகுள் இதில் நம்ம சர்ச் பண்ணி பழக பழக நம்மளுக்கு வில் கெயின் த நாலேஜ் ஓகே அதேமாதிரி எல்லாத்துலேயும் இதில் ஹியர் தே ஹாவ் கிவன் மோர் ரைட்டிங்க்கு நம்மளுடைய லிசனிங் எல்லாத்தையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நிறையா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வி யூஸ் இட் ஓகே யூஸ் பண்ணி நம்ம அதைய நம்ம ரைட்டிங் இதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் இந்த ப்ரோஸில் பார்த்தோம்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரைட்டிங்க்கு நம்ம ரைட்டிங் ஸ்கில் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த ரைட்டிங் ஸ்கில் இன் திஸ் லெசன் தே ஐ திங்க் தே டிட் இன் கியூ எனி ஸ்கில் எஸ் எஸ் தே கேவ் கிவன் பிக்சர் சரியா இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அரேஞ்ச் த பிக்சர் இன் த ஆர்டர் பை ரைட்டிங் த நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தே ஹாவ் கிவன் ஒன்லி ஃபோர் பிக்சர் அண்டு தே கிவ் சம் வேர்ட்ஸ் லெத்தர்ஸ்டி வில்லேஜ் பிக்சர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது டீச்சர் இட் இஸ் அ ஜக் அல்லினா ஒரு பாட்டை தான் நம்ம பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸப்பாயின்மெண்ட் பெப்பல்ஸ்னா ஸ்டோன்ஸ் சரி கூழாங்கற்கள் வாட்டர் லெவல் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஹின்ஸ் யூஸ் பண்ணி வி நீட் டு டெவலப் த ஹின்ஸ் வி நீட் டு யூஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் டெவலப் த ஸ்டோரி ஒட்ஸ் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் ஏ க்ரோட் லிவ்ட் இன் ஏ வில்லேஜ் லைக் தட் வி நீட் டு ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வி நீட் டு கிவ் டாபிக் அட் லாஸ்ட் வி வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி அந்த மாரில் நம்ம லாஸ்ட்டில் எழுதணும் அதுதான் வந்து இந்த ரைட்டிங் மூலமாக நம்ம நம்ம ஸ்கில்ல ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப வி கான்ட் ஸ்டார்ட் வி நீட் டு சர்ச் த வேர்ட் நம்மளுக்கு நிறைய ஒக்காபுலரிஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இட் வி கேன் ஸ்டார்ட் த ஸ்டோரி ஈஸிலி ஏன்னா நமக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய ஒக்காபுலரி ரொம்ப பூவராக இருந்ததுன்னா நம்மளால் இந்த ஸ்டோரி என்ன பண்ண முடியாது கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வேர்டு வரணும் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு இதுக்கு என்ன வேர்டு வி நோ இன் தமிழ் பட் வி டோ நோ இன் இங்கிலீஷ் அதுக்கு தான் நம்ம நிறைய ஒக்காபுலரிஸ் நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கிற ஒக்காபுலரிஸ் மீனிங்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி ரைட்டிங்க்கு அது யூஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குற எல்லா ரைட்டிங்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் வி நீட்டு யூட்டிலைஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் வென் எவர் வி ஆர் ஃப்ரீ அட் த டைம் வி டேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் டு ரைட் சம்திங் த டிக்ஷனரி த சாரி டைரி எழுதுகிற ஹேபிட் எல்லாம் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது வந்து நம்மளைய கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய ரைட்டிங் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம ஒன் இயர் தொடர்ந்து ஒரு டைரி எழுதுகிற ஹேபிட்டை வச்சுக்கிட்டோம்னா end of the year we will improve in our writing skill and the writing skill kandipa namakitta improve a irukku adanal dhaan nam inda diary eludra habit la vechikiradhu english la tamil la eludana tamil la and the skill improve aagu english la eludra pe english la and the skill develop aagu inda samachir book porthu thottla ungalude ella skill um nalla develop pandradhukku அருமையான பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுற வகையில் நிறைய ரைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் வி யூஸ் திஸ் எஸ் த லா ஃபார்ம் ஆ லெட்டர் ரைட்டிங் இந்த மூணு லெசன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர் ரைட்டிங்காக நம்ம த்ரூ அவுட் த ஸ்கூல் டேஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் ஒவ்வொரு இயர் கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க எக்ஸாமில் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வெளியில் போயிட்டாலும் எங்கே போனாலும் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுங்க ஒரு ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஒரு பேங்க்குக்கு போனால் கேட்கலாம் இல்லை ஆஃபீஸ் எல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்க்கு போனால் கேட்கலாம் அட் த டைம் இஃப் யூ நோ திஸ் இதெல்லாம் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்குற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிட்டோம்னா 
எங்கே போனாலும் நம்ம ஈஸியாக இது ஃபார்முலா இன்ஃபார்மல் எழுதணுமா அப்படின்னு வி கேன் ஸ்டார்ட் ஈஸிலி அப்போ இது எல்லாமே நம்மளுடைய ரைட்டிங் ஸ்கில் அப்போ நம்ம இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ரைட்டிங் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன்